Evet değerli dostlar, Bursa Çarşılarının merkezinde muhteşem bir tarihi han, Koza Han'ın karşısındayız. Koza Han, 1491 yılında Sultan II. Bayezid tarafından İstanbul'daki Bayezid Külliyesi'ne gelir getirmesi amacıyla yaptırılmış olan muhteşem bir handır. Ulu Cami ile Orhan Cami arasında yer alan Koza Han, çarşılar kısmından girdiğiniz zaman hemen kapalı çarşı ile uzun çarşının başlangıcı arasında yer alıyor. Bu kısımdan girdiğinizde muhteşem bir taç kapısını görmektesiniz. Taşa işlenmiş, örgülü, muhteşem bir taç kapısı vardır. Kozağan, Tarihi İpekçiler Çarşısı'dır. Üst katı İpekçi dükkanlarıyla süslü, alt katında kafelerin yer aldığı, üst katında 50 kadar odanın, alt katında 45 odanın yer aldığı muhteşem bir han örneği. Buyurun içeriden görelim. Evet değerli dostlar, Kozağan avlusundayız. Dikdörtgen bir avlunun etrafında iki katlı olarak inşa edilmiştir Kozağan. Üst katında dediğim gibi 50 oda, alt katında 45 oda yer alıyor. Ve bu Koza Ağa'nın avlusunun ortasında çok güzel şirin bir mescit yer alıyor. Altı şadırvan, üstü mescit bir yapıdır. Türünün ilk örneğidir. Bursa'da bazı hanlarda mevcut bulunan bu yapı Koza Ağa'nı süsleyen muhteşem bir mescit konumundadır. Bakın bir merdivenle yukarıya doğru mescide çıkılır. Alt katında da bir şadırvan yer alıyor. Koza Ağa'nın avlusunda bakın burada çeşitli kafeteryalar yer alıyor. Burada çarşılarda yorulmuş olan insanlar gelip burada dinlenebiliyor, çayını içebiliyor, kahvesini içebiliyor. Üst katında ise ipek dükkanlar, ipek, ipekli eşarplar, ipekli ürünler satan dükkanlar yer alıyor. Kozağan tarihi ipekçiler çarşısıdır. Tarih boyunca ipeğin merkezi olan Bursa'mızda Kozağan da bu konuda önemli bir merkezdir. Ve Kozağan aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne dahil edildi. Ulu Hanlar Bölgesi ile birlikte. Kozağan çok şirin bir yapıdır. Bu arada Kozağan'ın dört tane kapısı var. Bir tane dedik ki çarşı tarafından girilen ana taç kapısı var. Diğer kapı üst katında Orhan Camii ile Ulu Cami arasında yer alan e, havuzun önünden girilen bir kapısı vardır. Bir de burada iç Kozağan'a geçiş kapısı vardır ki iç Kozağan dediğimiz yer aslında tarihi olarak Kozağan'ın depolarının yer aldığı, ağırlarının yer aldığı yerdir. Orada da çeşitli kafeteryalar ve restoranlar mevcut. O kısma geçelim. Evet değerli dostlar, Kozağan avlusundan iç Kozağan'a geçiş yaptık ve burada hemen bizi tarihi bir çınar ağacı karşılıyor. İç Kozağan'da da dediğim gibi şu anda çeşitli kafeteryalar mevcut. Burada şu anda insanlar yine dinlenmek için bu kafeteryaları kullanmakta, çay kahve içme noktasında bu kafeteryalar faaliyet göstermektedir. Burası hemen Orhan Camii'nin alt kısmına geç, yer alıyor ve buradan çıkış kapısı Orhan Camii'ne de çıkmayı sağlıyor. Evet değerli dostlar, Orhan Camii'nin yanındaki kapısından çıktık. Şimdi Ulu Camii ile Orhan Camii arasında kalan kapısından giriş yapacağız. Burası bakın arkamda Orhan Gazi Camii yer alıyor. Suların dışındaki ilk camidir 1339 tarihi. Bursa'mızı fetheden Orhan Gazi tarafından yaptırılmıştır. Hemen ilerisinde ise Yıldırım Bayezid'in yaptırmış olduğu Ulu Camii yer alıyor. Ulu Camii Bursa'mızın kalbi konumundaki 20 kubbesiyle muhteşem mabet. Ulu Camii ile Orhan Camii arasındaki bu giriş kapısı küçük bir kapıdır. Buradan girdiğimizde İpekçiler Çarşısı'na varmış olacağız. Buyurun gelin. Evet değerli dostlar şu anda Kozağ'ın üst katındayız. Burası dediğim gibi tarihi İpekçiler Çarşısı konumunda. İpekli ürünlerin satıldığı, hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlar yer alıyor. Kozağ'ın aynı zamanda turistik bir tesis konumunda. Zira yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden birisi. Bakın arkamda duran e, tabloda burayı ziyaret eden İngiliz kraliçesi Elizabeth'in resmi yer alıyor. Bu dükkanlarda kraliçe Elizabeth de 2008 yılındaki ziyaretinde alışveriş yapmış idi. Kozağ'ın avlusundaki o güzelim mescidi buradan da görebiliyoruz. Altı şadırvan, üstü mescit yapı dedik.